தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் அனைவரையும் அனைத்து பொதுநல சங்க நிர்வாகிகள் அனைவரையும் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் அறம் மாறாது பிளாக் சார்பாக நம் குடியிருப்பு நம் பொறுப்பு அப்படின்ற ஒரு திட்டத்திற்கு முன்னாடியே ஆறாவது புலாக்கள் வந்து பல திட்டங்கள் செஞ்சு அதை நல்லபடியாக பண்ணியிருக்கிறோம் அது ஓரளவுக்கு சொல்கிறோம்னா அறம் இலவச பாடசாலை அதாவது கலைப்பட்டறை அறம் கலைப்பட்டறை குடியிருக்கிற மக்களுக்கு வந்து இலவசமாக செராக்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறது அப்புறம் மக்களுக்கு தேவையான ஆலோசனை வழங்குறது அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்களை மேம்படுத்துறதுக்கான வளர்ச்சிகளுக்கான கூட்டங்கள் தனியாக நடத்தி அது மூலமாக ஒரு விழிப்புணர்வு மக்கள்கிட்ட ஏற்படுத்துறது மக்களிடம் இருக்கிற குறைகளை நேரடியாக ஒரு குறைகள் தீர்க்கும் கூட்டம் நடத்தி அந்த பிரச்சனைக்கு அதே கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்ள அந்த தீர்வை நிறைவேற்றுறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நம் குடியிருப்பு நம் பொறுப்புக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து ஒரு சில குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து நிற்கணுமா அவங்களுக்கு பதில் சொல்லணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருந்தது பொதுவான ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு டேபிள் வச்சு புகார் மற்றும் குறைகள் பதிவேடு வச்சு பதிவு பண்ணி அந்த குறைகளை அது சந்தாவில் உறுப்பினராக இருந்தாலும் சரி மெயின்டன் சார்ஜ் கட்டினாலும் சரி கட்டலைன்னாலும் சரி அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை நம்ம உடனே தீர்வு பண்ணி அவங்களுக்கு நமது சங்கம் சார்பாக சரி பண்ணி கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம பிளாக்கில் ஒரு சிலருக்கு தெரியும் தெரியாதவங்க நம்ம பிளாக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் இப்போ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம் குடியிருப்பு நம் பொறுப்பு திட்டம் அந்த திட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்கள் பிளாக்கில் பண்ணியிருக்கிறோம் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நம்ம மக்கள்கிட்ட வந்து தண்ணி பிரச்சனையை வந்து தீர்க்கவே முடியாது நம்ம சைட்லேருந்து அதிகாரிகள் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அங்கே பேசிட்டு இருக்கோம் அங்கே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது வரைக்கும் வந்து நம்ம நேரடியாக வந்து மக்களை சந்திக்கிறது நம்ம சங்க நிர்வாகிகள் தான் அதுக்கு முன்னாடி கான்ட்ராக்டை சந்திச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆஃபீஸில் போய் பேசினாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம நிர்வாகிகளை தான் வந்து நேரடியாக பேசி வந்து பிரச்சனைகள் அதிகம் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருந்துச்சு நீங்கள் சங்கம் எடுத்தீங்கள அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி சரியாக வரல அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை எல்லா பிளாக்லேயுமே இருக்குது இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் கரெக்டாக வந்து அதுக்கப்புறம் குடியிருப்போம் குடியிருக்கும் வீடு வந்து அதிகரிச்சிருச்சு அது இப்போ எல்லாரும் சார்பாக ஒரு கோரிக்கை வைக்கலாம் வீடு கட்டிட்டு தண்ணிக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வீடு கட்டுங்க அப்படின்ட்டு அனைத்து பொதுநலச் சங்கம் சார்பாக அதிகாரியிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம் முதல்ல வந்து தண்ணி ஏற்பாடு பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் வீடு கட்டுங்க இதுதான் அந்த பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தெரிவு அப்படின்றது மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் சும்மா ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நம்ம போய்கிட்டு எங்களுக்கு தண்ணி வரமாட்டுது எங்களுக்கு தண்ணி சரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்குறது விட்டு ஏன் வந்து இப்போ தனியார் கட்டிடத்துலாம் ஏன் தண்ணி பிரச்சனையே இல்லை தனியார் கட்டிடத்துலாம் தண்ணி பிரச்சனையே இல்லை அவங்களுக்கெலாம் வந்து ஒரு சில பில்டிங்லாம் மெட்ரோவில் வாட்டரே கொடுக்கல ஆனால் அவங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை நல்லா சந்தோஷமாக இருக்காங்க வேலைக்கு போகிறாங்க எல்லாமே பண்ணுறாங்களே என்ன அவங்ககிட்ட பணம் இருக்குது நம்மகிட்ட பணம் இல்லை ஆனால் இப்போ நம்மகிட்ட பணம் வந்துடுச்சு முன்னாடி வந்து நம்ம ஐம்பது ரூபாய் வச்சு வந்து ஒரு சில வேலைகளை பண்ணும்போது நம்ம எழுநூத்தம்பது ரூபா கட்டும்போது நமக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்மளே ஏன் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு மூன்றாவது மாதம் இப்போ வந்து பத்து பத்தாவது மாதம் நடக்குது மூன்றாவது மாதம் வந்து எல்லா மக்களும் கொட்டி ஒரு ஐடியா வந்து மக்கள்கிட்டே நாங்கள் கேட்டோம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போ அந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏன் வந்து தண்ணியை வந்து ப்ரைவேட்டாக கொண்டு வந்து மக்களுக்கு நம்ம சர்வே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை நம்ம அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம மோட்டார் சொந்தமாக வாங்கி ஒரு டேங்க் வச்சு சம்பு வைக்கணும்னா நிறைய பெர்மிஷன் வாங்கணும் பில்டிங் தன்மை எப்படி இருக்குது தெரியாது தோணா அந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனை இருக்குது நிறைய பேருக்கு அப்படி இருக்கும் நம்ம போரியாக போடக்கூடாது கிணறு கட்டலாம் அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது இல்லைனா ஒவ்வொரு பில்டிங்கு நீங்கள் போர் போட்டுங்கன்னு நாங்கள் சொல்லிடுவாங்களே இவ்வளோ தண்ணி பிரச்சனை வரும்போது அதனால் நாங்களே ஒரு ஐடியா பண்ணோம் அதாவது வந்து கீழே வந்து நம்ம இருக்கிற இடத்துல ஒரு டேங்கு பெரிய டேங்கு வச்சு ஒரு மோட்டார் வாங்கி லாரி மூலமாக தண்ணியை ஊற்றி அதை மேலே ஏற்றி எல்லா மக்களுக்கும் சர்வே பண்ணுறது அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து மூன்றாவது மாதம் நாங்கள் தீர்மானம் போட்டு எழுதுனது அதை ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த நம்ம எடுக்கக்கூடிய தொகை முப்பதாயிரம் குள்ளே அப்படின்றதுனால நம்ம கேட்டுட்டு உடனே கூட பண்ணிடலாம் நம்ம வேலையும் 
திருப்தியாகி ஒரு மூன்று முறை தண்ணி சர்வே பண்ணிட்டோம் இப்ப அப்படி நம்ம கொடுக்கும் போது அதாவது லாரி மூலம் தண்ணி கொண்டு வருது டேங்கில் ஊற்றுறது டேங்கில் இருந்து மேலே எல்லா டேங்கும் நம்ம டேங்கு தண்ணி கொடுக்குறது அதிலிருந்து மக்களுக்கு சர்வே பண்ணுறது யாருக்குமே தண்ணி பிரச்சனை வரல ஒரு டேங்கு தான் கொடுத்தோம் தண்ணி பிரச்சனை வரல என்னன்னு பார்க்கும்போது நம்ம தண்ணியை ஃபுல்லாக மேலே ஏற்றி ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம் ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எல்லா வீட்டுக்கும் வால்வு போட்டு ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்போ டேங்கு ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால எல்லா வீடும் திருப்தியாக பிடிக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு மெட்ரோவில் இருந்த வாட்டர் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா தண்ணி அவன் கொடுக்கும் போதே ரெண்டு வீட்டுக்காரங்க ஆன் பண்ணிடுறாங்க இது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம அந்த வாட்டரையும் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா அவங்ககிட்ட கம்ப்ளைண்டே வராது இப்போ ஆறாவது பிள்ளைக்குல தண்ணி கம்ப்ளைண்டே வரல பத்தாவதவங்க மட்டும் தான் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவும் வந்து நீங்களே தண்ணி கொடுங்க சார் சொல்லி அனுப்பிச்சிடுறது அதாவது டேங்கு ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம் ரெண்டு வால்வும் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டு வீட்டுக்கும் ஒரு டேங்கில் தண்ணி ஸ்பீடாக போகுமா அப்போ தண்ணி பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் மெட்ரோவில் இருந்து வாட்டர் கொடுக்குறாங்க மோட்டார் ஆன் பண்ணுறாங்க அவங்க தண்ணி கொடுக்க 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 அவங்க பைப்பில் உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆப்பிஞ்சு பைப்பில் அப்போ ஒரு வீட்டுக்கு தண்ணி வருது ஒரு வீட்டில் ஏர் லாக் ஆகுது இந்த பிரச்சனைலாம் வருது ஆனால் ஸ்டோர் பண்ணி கொடுக்கும்போது தண்ணி பிரச்சனை வரல இது நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் மட்டும் தான் பண்ணோம் பல முயற்சிகளுக்கு முன்னாடி டேட்டு தண்ணி போயிட்டே இருந்துச்சு இப்போ அடுத்த மாதம் வந்து பதினாறாம் தேதி பிளான் பண்ணியிருக்கு இன்னும் யார்ட்டுமே சொல்லலை இப்போ தான் பதினாறாம் தேதி ஓப்பனிங் பிளான் பண்ணியிருக்கு ஏன் வந்து இவங்க கொடுக்குற மெட்ரோலேருந்து வர தண்ணியை நம்ம அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது இதுதான் முக்கியமான விஷயமே ஒரு முறை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மெட்ரோலேருந்து பொது வாட்டர் வருதுங்கள அதுவும் நாங்கள் வந்து யாருக்குமே தண்ணி கொடுக்கல இப்போ பதினொன்றே காலுக்கு தண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னா பன்னெண்டே காலுக்கு தான் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்போவும் புல் பண்ணி கொடுத்தா எல்லாமே திருப்தி இந்த வர 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 வந்து நம்மளுக்கு எப்படி லைன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தண்ணி ஒரு மெயின் பைப் வருது பிரிஞ்சு லாஸ்ட் வரைக்கும் வரும் அந்த வர்ற இப்போ ஒரு பாதி பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் தண்ணி நல்லா வருது லாஸ்ட்டில் இருக்கும் தண்ணி வரலை அது என்ன காரணம் அப்படின்னா அங்கே வர வர இவங்க பிடிச்சிட்டே இருக்காங்க இவங்க எங்கேயா கேப் விடும் போது அந்த லாஸ்ட் விட்டு தள்ளும் அது எவ்வளோ பிளான் பண்ணி பார்த்தோம் இவங்க பிடிச்சிட்டே தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தண்ணி இல்லை கம்ப்ளைண்ட்டு ஆனால் ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணி விட்டால் எல்லா வீட்டுக்கும் தண்ணி சேராகி போகுது ஒரு பில்டிங்க்கு இவ்வளோ தண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க ஒரு வீட்டுக்கு இவ்வளோ தண்ணி கிடையாதுல்ல அப்போ அந்த பில்டிங் தண்ணியை நம்ம பிரித்து கொடுக்கும்போது எல்லாருக்கும் தண்ணி சேராக போகுது தண்ணி பிரச்சனை கிடையாது இந்த வர வர பிடிச்சிக்கிட்டாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தண்ணி வரலன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவங்க இப்போ பத்தலன்னு வந்துட்டாங்க வரலன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க இப்போ பத்தலன்னு வந்துட்டாங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி கொடுக்குறோம் எல்லாருமே தண்ணியை ஷேர் பண்ணி பிடிக்கிறது நல்லதா இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் மட்டும் தண்ணியை பிடிக்க நல்லதான்னு பார்க்கும்போது எல்லாரும் பிடிக்கிறது தான் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு முறை இருக்கும் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு தான் மக்களுக்கு கொடுக்குறோம் தண்ணி பிரச்சனை இல்லை தண்ணி உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருந்தால் அவங்க உங்களுக்கு பத்தலை உங்கள் வீட்டில் அதிகமாக இருப்பாங்க நீங்கள் தண்ணி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவீங்க அது எங்களுக்கு தேவையில்லை இது வரைக்கும் கம்ப்ளைண்ட்னா போனாங்க அவங்க தண்ணி நல்லா தான் பிடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பத்தலை அதுக்கு நம்ம பண்ண முடியாதுல்ல எல்லா மக்களுக்கும் தண்ணியை ஷேர் பண்ணி கொடுக்கும்போது இப்போ இப்போ அடிக்கடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் பார்த்தீங்களா அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பிரச்சனை தீர்ந்துருச்சு அதனால் தண்ணி வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்கணுன்றது எப்படி இந்த இந்த ஐடியா வந்ததுன்னா நம்ம அந்த கூடுதல் தண்ணீர் ஐடியா பண்ணும்போது தான் ஏன் வந்து நம்ம ஒரு டேங்கு கொடுக்கும்போது தண்ணி மக்கள் சிறப்பாக இருக்குது நல்லா இருக்குது சொல்கிறாங்க அவங்க கண்டினியூ ஒன்றரை மணி நேரம் தண்ணி கொடுக்குறாங்களே பத்தலைன்றாங்களே அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்பவும் ஒரு ரெண்டு முறை கணக்கு எடுத்து பார்க்கும் அதான் சார்ஜே சொன்னான் ஒன்றரை மணி நேரம் கணக்குக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் எவ்வளோ தண்ணி கொடுக்குறாங்க ஒரு டேங்கு தான் வருது ரெண்டு முறை நான் ஆஃப் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ரெண்டு முறை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஒரு டேங்கு தான் வருது அப்போ ஒரு வீட்டுக்கு எவ்வளோ லிட்ரு இரநூத்தம்பது லிட்ரு நான் முன்னாடி வந்து அதிகமாக பிடிச்சனே நீ ஓன் தண்ணியே பிடிக்கல பக்கத்து வீடு அடுத்த வீடு தண்ணியெலாம் நீ பிடிச்சிருக்க அவன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வீட்டுக்கு தண்ணி சரியாக வராது லாஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு புரியுதுங்களா அப்போ அவங்க கொடுக்குறது வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் டைமிங்னாலும் ஒரு டேங்கு தான் தண்ணி வருது அதைத்தான் நான் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு இரநூத்தம்பது லிட்டருன்னு சொல்கிறோம் இரநூத்தம்பது லிட்டர் எங்களை பத்தலைன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில நாள் சாம்பிள் தண்ணி அதிகமாக இருக்குது ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நம்ம பிளாக்கு வந்து 
நம்ம சங்கத்தை நம்பி எல்லாருமே இப்போ ஒரு ஏழு விடுதம் கெட்டாமல் இருக்காங்க ஒரு சில பேர் கெட்டுறாங்க கெட்டாமல் இருக்காங்க ஆனால் டோட்டலாக ஏழு விடுதம் கெட்டாமல் இருக்காங்க எல்லாமே பணம் கெட்டுறாங்க கெட்டுனால தான் இதை சாத்தியம் என்னடா முடியாது வாய்ப்பே கிடையாது அதனால் எல்லா மக்களும் கெட்டுனாங்கன்னா இந்த விஷயத்தை சொல்லி புரிய வச்சு நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பார்த்து இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்னால இதை பற்றி நான் பேசுகிறேன் இதை தா இதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை நாங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வந்து பார்த்து ஆ அது ஓகேங்களா இது ஒரு தண்ணி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவங்க சைடில் இருந்து முயற்சி பண்ணுறாங்கன்றது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சரி பண்ணாலும் வந்து ஆயுத பூஜைக்கு தண்ணி கொடுத்தோம் ஆயுத பூஜைக்கு எங்கள் பிளாக் அன்னைக்கு தண்ணி கிடையாது மூணு நாளைக்கு ஒரு முறை தானே எங்கள் ஆறாவது பிளாக் தண்ணி கிடையாது ஆயுத பூஜைக்கு நாங்கள் ஸ்பெஷலாக கொடுத்தோம் அந்த மாதிரி தீபாவளி கொடுக்கலாம் இப்போ ஒரு வீட்டில் நம்ம பில்டிங்கில் இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு விசேஷம் வைக்கிறாங்களா அவங்க தண்ணி கொடுக்கலாம் வாரம் வாரம் சண்டே அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்குது அடுத்த மாதம் பதினாறாம் தேதி இருக்குது தனித்தனியாக உங்கள் பிளாக்கில் வந்து நாங்கள் இன்விடேஷன் வைக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாருமே வாங்க கலந்துக்கங்க அந்த ஐடியா வந்து பாருங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து செயல்படுவோம் அப்புறம் சார் ஒரு விஷயம் சொன்னார் இது எப்படி வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த நம் குடியிருப்பு நம்ப பொறுப்பு எடுக்கும்போது ஆறு பதினெட்டு ஐம்பத்தி நாலு நூற்றி பதினாறு நூற்றி பதினாறு மூணு பிளாக் தான் ஆரம்பத்தில் எடுத்தோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுக்கும்போது வந்து எப்படின்னா சங்கத்தில் உறுப்பினராக இருக்கலாம் இல்லாமல் போகலாம் யாரும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது சேர்ந்தா வச்சு பண்ணிக்கிறணும் ஆனால் பயனடைகிறது எல்லாமே பயனடைவாங்க கெட்ட மாட்டாங்க ஓகேங்களா அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த நம் குடியிருப்பு நம்ப உறுப்பு திட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே கம்பல்சரி சங்கத்தில் உறுப்பினராக சேரணும் மெயின்டைன் சார்ஜ் கட்டணும் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு சிலர் நான் ஏன் ஏன்னா ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்க குடும்பத்துக்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க அதை சங்கம் தட்டி கேட்டிருக்கோம் அப்போ நான் உங்கள்ட்ட நாங்கள் என் கட்டணும் ஒரு குறிப்பிட்டதுக்கு மேலே நான் வந்து நாங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் போலீஸ் அவங்க மேலே கூப்பிட்டு வான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில பேர் அடிச்சே இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் கெட்ட மாட்டாங்க இது இது க இது உதாரணத்துக்கு ஒரு வழியில் பொருள் வைக்காங்கன்னு நான் சொல்லியிருப்போம் சொல்லியிருப்போம் அது கேட்க மாட்டாங்க சண்டையாக இருக்கும் வாக்கு வரமாக இருக்கும் அவன் சங்கத்தில் உறுப்பினர் சேர மாட்டாங்க மெயின்டைன் சார்ஜ் கெட்ட மாட்டாங்க இப்படிப்பட்ட மக்கள் மட்டும்தான் மெயின்டைன் சார்ஜ் கெட்டாமல் இருப்பாங்க மற்றபடி கரெக்டாக இருக்குன்றவங்க கரெக்டாக மெயின்டைன் சார்ஜ் கட்டுவாங்க எல்லா ரூல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஆனால் காலம் போயிட்டே இருக்குது ஆறு மாதம் கிடந்துருச்சு நம்ம அலுவலகத்தின் சார்பாக கொடுக்கப்பட்ட தொகையும் குறையுது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் மட்டுமே பணம் கட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க பணமும் குறையுது ஒரு சில பேர் கேட்கவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆறு மாதமாக ஆயிடுச்சு நாங்கள் மட்டும் தான் கட்டிகிட்ருக்கோம் அவங்க முழு லிஃப்ட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லா சேவைகளும் அவங்களும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பித்து இது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஆனால் இப்போ வந்து நாங்கள் நிர்வாகமே சேர்ந்து ஒரு முடிவு பண்ணி ஒரு பிளான் பண்ணோம் அதாவது வந்து நம்ம அந்த பயிராவில் தொடர்ந்து மூன்று மாதம் கட்டலைனா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆறு மாதம் கழித்து திரும்ப ஒரு நினைவூட்டல் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கம் வந்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் இருக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறது என்ன நடவடிக்கை எடுக்குது அப்போ நாங்கள் ஐடியா பண்ணி நான் வந்து தண்ணியை கட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம் ஓகேங்களா தண்ணியை கட் பண்ணிடலாம்னு பிளான் பண்ணும்போது தண்ணியை கட் பண்ணால் நீ யார் கட் பண்ணுறதுக்கு ஆய் பூ எப்படி எப்படின்னு சண்டை வரும் வரட்டும் பார்த்துக்கலாம் எல்லா நிர்வாகி வேலைக்கு போயிட்டாங்க நான் ஒரு ஆள் ஆஃபீஸில் இப்போ திறந்து உக்காந்தேன் எப்படி பிரச்சனை வரும் கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு உக்காந்தோம் எல்லா வீட்டும் லாக் பண்ணிட்டோம் யார் யார் கெட்டலையோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு வீடுன்னு நினைக்கிறேன் முப்பத்தஞ்சு வீடு கெட்டாமல் தான் எல்லா வீடும் லாக் பண்ணிட்டோம் ஒன்று மெயின்டைன் சார்ஜும் கட்டணும் இல்லை கெட்டாதவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் நடவடிக்கை எடுத்துரும் ஓகேங்களா அந்த கெட்டாத குறிப்பெலாம் எப்படியும் இருப்பாங்களே ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்துக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு ஆஃபீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க கேட்டாங்க வச்சாங்க ஃபோனில் நம்ம பேசணும் அவங்க உடனே ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாங்க நான் வந்து ஒன்று நின்றேன் ஒன்று மெயினாக ஜாஜி கட்ட சொல்லுங்க இல்லையா நான் கெட்ட மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்களே அவங்கள வந்து நடத்த சொல்லுங்கள் சத்தியல் சார் வந்துருந்தார் கெட்ட மாட்டேன் சொல்கிறாங்களே அவங்கள வந்து நடத்த சொல்லுங்கள் கெட்ட மாட்டேன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் ஒத்துக்கிற முடியாது ரெண்டே ஆப்ஷன் ஒன்று கெட்ட சொல்லுங்கள் இல்லாட்டி அவங்கள நடத்த சொல்லுங்கள் இல்லாட்டி நீ திரும்ப வாங்கிக்கோங்க இந்த திட்டமே எங்களுக்கு வேணாம் புரியுதுங்களா ஏதாவது ஒரு முடிவு வரணும்ல அப்போ வந்து சரி கட்டிடுவாங்க அப்படின்ன
நீ தண்ணி எப்படி கட் பண்ணுவோம் தண்ணி இல்லாமல் குழந்தை அப்படி அதெல்லாம் கிடையாது கெட்டுவீங்களா மாட்டீங்களா ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் வந்து சார் சத்தியவல் சார் இருந்தார் ஒரு வாலி சார் வந்திருந்தார் டார்மி சார் வந்திருந்தார் ஒரு வாரம் நீங்கள் கெட்டித்தான் ஆகணும் அப்படின்னு அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டு போனாங்க நாங்கள் மட்டும் இது பண்ணலை அவங்களும் வந்து சொன்னாங்க நீங்கள் கெட்டுனுங்க சார் ஒரு வாரம் மட்டும் நீங்கள் டைம் கொடுங்க ஓகேங்களா ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க சொன்னாங்க ஒரு வாரம் டை கரெக்டாக டைம் கொடுத்தோம் ரெண்டு நாள் மூணு நாள்லே வந்து மூணு வீடு நாலு வீடு எல்லாம் எல்லாம் கெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் கட்டிட்டாங்க இப்போ ஒரு ஏழு வீடு மட்டும் தான் கெட்டாமல் இருக்கு ஏழு வீட்லேயும் ஆள் இல்லை அது யாருன்னு தெரியுது அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் ஓடிட்டு இருக்கு ஓரளவுக்கு அந்த இப்போ மக்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எவ்வளோ பிரச்சனை போனாலும் இந்த தண்ணி பிரச்சனையை நம்ம சரி பண்ணோம்ல எனையெல்லாம் ஒரு இப்போ ஒரு லேடிலாம் வந்து நீலாம் தகுதியே கிடையாது நீ போயிரு நீ இல்லைட்டா அந்த பில்டிங் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா பேசுனாங்க நீ அது வந்து எப்பா இப்போ லாஸ்ட்டா இந்த பைப் லைன் வேலை பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தது பிளாக்கில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா தண்ணி ஒரு முறை ஏற்றிட்டோம் கிட்டத்தட்ட வந்து பண்ண இருபத்தி நாலாயிரம் லிட்ரு ரெண்டு லாரி ஒரு பெரிய லாரி வந்து இருபத்தி நாலாயிரம் இருபத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு லிட்ரு நம்ம டேங்கெல்லாம் பிடிக்குது மீறி ஐநூறு லிட்ரு நிற்கிது ஏற்றும்போது இந்த தண்ணி வந்து எல்லா டேங்கும் சேராகாமல் என்ன ஆச்சுன்னா ஓவர் ஃபுல்லாக தண்ணி வேஸ்ட் ஆகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு லிட்ரு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ லைனை கொஞ்சம் மாற்றி கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ரெண்டாவது முறை வேலை பார்த்து திரும்ப அதை டெஸ்ட் பண்ணமில்ல கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது முறை தண்ணி ஏற்றும்போது ஒருத்தர் வந்து இது தேவையில்லாத செலவு யார் வீட்டு காசு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறாங்க பிரச்சனையாச்சு பிரச்சனை ஆகும் போது இது நம்மளுக்காக செய்யலை ஒருத்தருக்காக பண்ணல ரெண்டு பேருக்கும் செய்யலை எல்லா மக்களுக்காக பண்ணுறோம் ஒரு நீங்கள் சொல்கிற மட்டும் நான் கேட்க முடியாது எல்லா மக்களுக்கு அன்னைக்கு இறங்கணும் இறக்கி இந்த மாதிரி பல நாள் இருக்கும் இது மாதிரி பண்ணுறோம் ஓகேவா இல்லையா நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லைனா இப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் கேன்சல் பண்ணிடுவோம் ப்ராஜெக்டே ஆனால் எல்லா மக்களும் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பண்ணுங்க நீங்கள் டெய்லி தண்ணி எத்தினாலும் பரவாயில்ல காசு ஏன் நீ தண்ணிக்கே யூஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்குறாங்களா நாங்கள் சைன் பண்ணி கொடுக்குறோம் எட்டா பீஸ் அனுப்புகிறோம் எல்லா மக்களும் சைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க திருமண நோட்டில் அப்போ மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை பண்ணிட்டோம் அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அந்த ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து நீ எல்லாம் தகுதியே இல்லை போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிச்சு கூட்டு வந்து போலீஸ்லாம் கூப்பிட்டு வந்தாங்க நீ வந்து இது தகுதியாக இல்லை இவங்களே தலைவராக செயலாளர் இருந்துக்கிட்டாங்க சொன்னவங்க அன்னைக்கு வந்து இதெல்லாம் தேவையில்லாத பிரச்சனை எங்கள் வீட்டில் கேட்குறாங்க ஊருக்கே டேங்க் செட் பண்ணியே நம்ம வீட்டுக்கு செட் பண்ணியா எங்கள் வீட்டுக்கு செட் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாத்துக்கும் செட் பண்ணிட்டு தான் இந்த கேள்வி கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு அப்படி சொரணம் வந்துருச்சு சூடு வந்துருச்சு உடனே அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் டேங்க் செட் பண்ணேன் அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் பிரச்சனை விட்டுட்டு நம்ம எல்லாத்துக்கும் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ஏடா குணமாக பண்ணுறதுலாம் தேவையில்லை யார் கரெக்டாக பண்ணுறியோ வந்து பண்ணிக்கோ இல்லை நீங்கள் யாராக பண்ணுறீங்களா இந்த வள வள குளம் அந்த பின்னாடி இண்டு பேசுகிறது இந்த கதைலாம் இருக்கக்கூடாது ஒழுங்காக பண்ணால் முன்னாடி நீ செய்வோம் இல்லைன்னா யார் பண்ணுறீங்களோ பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட்டு வீட்டு எல்லாத்தையும் வச்சு உக்காண்டாச்சு நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேடி வந்து என்னை திட்டுச்சு நீ தகுதியே இல்லைன்னு எப்பா யார் பா அப்படி சொன்னது கூப்பிடுப்பா நான் அடிக்கிறப்பா அவரை அடிக்கலாம் கூடாது நீ இந்த தப்பா இல்லாமல் கரெக்டாக நடக்கும் நீ இருந்து பண்ணுங்கப்பா ஏன் என்னவா இந்த ஓகேவா அப்படின்னு எல்லா மக்களும் இது பண்ணாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அந்த பேசிக்க அவங்களும் மக்கள்கிட்ட இருக்க தண்ணி பிரச்சனை தான் அந்த தண்ணி பிரச்சனை நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் தண்ணி பிரச்சனை சரி பண்ணோடனே இப்போ ம எங்கள் பில்டிங்கில் வந்து எதிர்ப்புகளே கிடையாது இந்த ஒரு சிலர் வந்து தெரியாமல் அதை வாடகைக்கு வர்றது அந்த மாதிரி தான் வந்து இடமாக பேசுவாங்க தவிர மற்றபடி எல்லா மக்களும் இப்போ சப்போர்ட் ஆகிட்டாங்க நல்லா சிறப்பாக போயிட்டுருக்கு இதே மாதிரி எல்லா பில்டிங்கும் செஞ்சு இந்த திட்டத்தை இன்னும் அடுத்த லெவலில் கொண்டு போகணும் உங்கள் சிந்தனை வேறு மாதிரி இருக்கணும் நம்மளாம் சேர்ந்து செயல்படணும் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வந்து பாருங்கள் அடுத்த மாதம் பதினாறாம் தேதி ஓப்பனிங் இருக்குது நன்றி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி வச்சு அதில் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் அதில் மற்ற வீட்டுக்கு வெளியில் பொது எல்லாமே அந்த குறை தீர்க்கும் நோட்டில் இருக்கணும் சரிங்களா குறை தீர்க்கும் நோட்டுன்னு ஒன்று வச்சுக்கிறீங்க உங்கள் பிளாக்கில் அப்புறம் இந்த மெயின்டனன்ஸு தான் நம்ம உங்கள் வேலை இல்லை சமூக சேவை செய்யணும் உங்கள் பிளாக்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு முதியோருக்கு பென்ஷன் வரலை கணவனால் கைவிடப்பட்டவங்க இருக்கிறாங்க இந்த மகளிர் ஊக்கத்தொகை அப்ளை பண்ணலை ரேஷன் கார்டு வரலை ரேஷன் வாங்கலை எல்லாமே
இந்த ஒரு மாதம் அவங்களுக்கு டைம் தரோம் அடுத்த மாதத்துலேருந்து யாருக்கெல்லாம் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே பே பண்ணுறீங்களோ அவங்க எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக செக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும் செக்கு தான் கொடுக்கணும் ஜனவரியிலேருந்து எல்லாருக்குமே செக்கு தான் கொடுக்கணும் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியலன்னு நீங்கள் வாங்க நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி தரோம் அக்கௌண்ட் பண்ண உங்கள் யாருக்கு லிஃப்ட் லிஃப்ட் மேனுக்கு அக்கௌண்ட்டு இவங்களுக்கெல்லாம் சம்பளம் கொடுக்குறீங்களா அவங்களுக்கு எல்லாம் சரிங்களா எவ்வளோ தொலைக்கு செக்காக கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ தொலைக்கு உங்களுக்கு நல்லது அந்த ஹெல்ப்லாம் நாங்கள் பண்ணி தரோம் ஸோ அடுத்த ஒரு மாதம்தான் கேஷ் கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்து ஜன் டிசம்பர்லேருந்து என்ன பண்ணிடணும்னா செக்கு கொடுக்கணும் ஜனவரியிலேருந்து எல்லாமே செக்கு தான் பேமெண்ட் எல்லாருமே அப்படி ஆள் நீங்கள் வச்சுக்கிறீங்க வேலைக்கு நீங்கள் வரும்பொழுது எங்களுக்கு யாரெல்லாம் நீங்கள் வேலைக்கு வச்சுருக்கிறீங்க என்ன அவங்க தகுதி எவ்வளோ சேல்ரிங்கிறத கொண்டு வந்து எங்களுக்கு காட்டணும் இந்த அடுத்த வாரம் நீங்கள் வர்றீங்கள்ல அப்போ சரிங்களா இது எல்லாமே நாங்கள் உங்களை வந்து எங்களை கணக்கு காட்டுங்க நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக கேட்குறோம் கரெக்டாக வச்சுக்கிறீங்க கரெக்டாக வழி நடத்துங்க நாங்கள் சாருங்கள்லாம் உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லி அதை வழி நடத்துறதுக்கு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இன்னும் இடையில நம்ம சார் வாலி சார் வந்திருக்கிறாரு அவர் தான் இப்போ வருங்காலத்தில் நமக்கு ஒரு பெரிய திட்டங்களெல்லாம் ஹீரோ அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கை தட்டுங்க ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணிங்கிறீங்களா அது யா எல்லோரும் கேட்பாங்க ஆடிட்டர் வந்து செக் பண்ணுவாங்க யாருனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆடிட் வந்து செக் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆடிட் செக் பண்ணுவாங்க அதில் எப்போ மிஸ்டர் ரெண்டு வருஷம் வரையும் செக் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இன்றைக்கி செலவு பண்ணுறது நாளைக்கு வந்து பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபுல்லாக கணக்கு எடுத்துகிட்டு ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக தப்பு இருந்தால் அவங்க எழுதி வச்சுட்டு போனாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற பேனாலிட்டி ஃபைன் எல்லாம் கட்டி தான் ஆகணும் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சில பேர் கவர்மெண்ட் பணம் நம்ம எப்படி வேணாலும் கணக்கு செலவு பண்ணலாம் அதுக்கு தான் இப்போ யார் சொன்ன மாதிரி செக்கு கொடுத்தா இப்போ கவர்மெண்ட் நாங்களாம் கொடுக்குறோம் ஒரு பத்து ரூபா கூட நாங்கள் வந்து செக்கு தான் கொடுக்குறோம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது என்ன பண்ணுவாங்க நான் வேறு ஒரே ஒரு அவர் எமர்ஜென்சி இரநூறுவா கொடுக்க முடியாது மனசில் நினைக்கிறாரு பதினெட்டாவது பிளாக்காக கவர்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அது என்ன பண்ணால் அது ரீஸ்டேட்டு கான்ட்ராக்டருக்கு கூப்பிட்டு அது இரநூறுவாய்க்கு ஜிஎஸ்டியோடு பில்லு வாங்கினுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது கரெக்டானு எங்கள் ஏஐ செக் பண்ணி ஏடபுள் செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இஇ நான் வந்து அவருக்கு செக்கு கொடுப்பேன் அது மாதிரி அது கவர்மெண்ட்டில் நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த விஷயம் சொல்கிறேன் பின்னாடி வந்து நம்ம செலவு பண்ணிட்டோம் இல்லை இல்லை நீங்கள் சார் எந்த கேள்வி வேணாலும் எனக்கு தனியாக கூட கேளுங்க எல்லாத்துக்கும் வழி இருக்குது வழி சொல்லித்தரேன் நான் ஆ நன்றி நன்றி எல்லாரும் நன்றி ஸோ எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் சந்தேகத்தை வந்து கேளுங்க நம்ம அப்போ தான் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இன்னும் செயல்படுத்த முடியும் இப்போ அடுத்த மாதம் இப்போ தான் சார்ட்டு பேசியிருக்கிறேன் மாதம் அது இந்த வர நவம்பருக்குள்ளேயாவது நடத்துறதுக்கு ஒரு டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் நோட்டீஸ் சிம்பிளாக உங்களுக்கு பிளாக்கில் வச்சு நடத்துங்க எங்களை இன்வைட் பண்ணுங்க வர்றோம் அதில் என்னென்ன தகவல் இருக்கணும்னா நீங்கள் கடந்த ஆண்டு என்ன வேலை செஞ்சீங்களோ ஒரு தொகுப்பு அறிக்கை ஒன்று வச்சுருங்க ப்ளஸ் வந்து இந்த ஆ கடந்த ஆண்டில் என்ன வரவு செலவு பண்ணீங்க அப்படிங்கிற தணிக்கை அறிக்கைக்கு ஒப்புதல் பண்ணணும் அப்படி சொன்ன மாதிரி நிர்வாகிகள் மாற்றம் இருந்தால் நிர்வாகிகள் மாற்றம் புதிய உறுப்பினர் சேர்த்தல் நீர்த்தல் அப்படின்னு தான் பண்ணணும் இதை விவரங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் கொண்டு போய் இவங்க பதிவுறத்து கொடுத்தீங்க ரெனுவல் பண்ணலாம் இப்போ ஆன்லைன் மூலம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு டாக்குமெண்ட்டு வந்து இதில் தான் கொடுக்க சொல்கிறாங்க கையில் கொடுத்தோம்னா பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இப்போ இது வந்து நம்ம ரெகுலராக செய்ய வேண்டிய கடமை நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு அலுவலகமாக இருக்கும் இப்போ ஆர்டர் பிள்ளைங்கிறது முன்னாடி மாதிரி இல்லை இப்போ நம்ம வந்து ஏதோ சங்கம் வச்சுருக்கோம் செய்தி குழு வேறு இது வேறு இது வந்து பதிவு பண்ணுறதுனால பதிவு பண்ணதுக்கு என்ன நம்ம நடைமுறைப்படுத்துகிறோமோ நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் இல்லைனா காலாவதி ஆகிரும் நிறையா பயன்கள் வரும் அதெல்லாம் நம்ம கட்ட வேண்டி வரும் இப்போ நாளைக்கு ஃபண்டு வாங்கும்போது சிக்கல்கள் வர ஏற்படணும் சரிங்களா இது ஒன்று அடுத்து எதுவும் சொன்னாங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் மாதந்தோறும் வந்து இப்போ நீங்கள் வசூல் பண்ணுறீங்க இப்போ ஜிஓ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்ன சொல்ல வர்ற சொல்கிறாங்கன்னா எவ்வளவு வசூல் பண்றாங்களோ அது ஈக்குவலான தொகை அரசு கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் சொல்றாங்க அது உங்களுக்கு எளிமைப்படுத்துறதுக்காக முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மட்டும் முதல் மூன்று மாதங்கள் மட்டும் முழுமையாக கொடுத்துட்டாங்க சரிங
எல்லாரும் ஒரு கேள்வி அவர் இன்ஜினியர் சாரா சார் பார்த்தா அப்படி தெரியல அவரும் ஒரு பெரிய யூத்தா இருக்கிறாரு திடீர்னு இங்க பாக்குறோம் திடீர்னு அங்க பாக்குறோம் ஆனா நிறைய கம்ப்ளைண்டும் பண்றீங்க போன் எடுக்க மாட்டேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அவரோட இருங்க இந்த போர்டை எப்படிதான் அவர் மேனேஜ் பண்றாருன்னு நீங்களே ஒரு மாதிரி ஆயிடுவீங்க ஸோ சிறப்பாக ஒரு கைதட் கொடுக்கலாம் சார் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நம்மளுடைய அடுத்த லெவலில் எப்படி நமக்கெல்லாம் ஒரு அடுத்த லெவலில் போகிறதுக்கு கேஷ் அவார்டுலாம் நம்ம சிஎம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க போன பட்ஜெட்டில் அதை பற்றி நமக்கு விவரமாக சொல்கிறதுக்காக கருபசாமி சார் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க இப்போ உங்களோடு கூட அதை பற்றி பகிர்ந்து கொள்வாங்க வணக்கம் முதல்ல எங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது பெரும்பாக்கம் மட்டும்தான் மாதந்தோறும் இந்த மெயின்டென்ஸ் கூட்டத்தை தவறாமல் நடத்துகிறாங்க ஆனால் எங்கள் டீம் அனைவருக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சார் இப்போ சார் சொன்னாங்க இல்லைங்களா இப்போ வந்து முதல்ல நம்ம வாரியமே செய்துக்கிட்ட வேலையை இப்போ வந்து நம்ம மக்கள்கிட்டே ஒப்படைச்சி மக்களே நிர்வகிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன பணிகளை உடனுக்குள்ளே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதை பற்றி நிறையா பேசுகிறாங்க இப்போ ஒரு ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க இப்போ ஆர்டபிள்யூ இருக்குது குடியிருப்போர் நல சங்கம் வந்து எந்த அளவுக்கு செயல்படுத்துகிறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஊக்கத்தொகையை வந்து நம்ம அரசு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி சார் சொல்ல சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னாடி சார் சொன்ன பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ ரெனுவலுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இப்போ நம்ம சங்க பதிவு சட்டத்துக்கெல்லாம் பதிவு செஞ்சுருக்கோம் இப்போ தமிழ்நாடு தம் சங்கங்கள் பதிவு சட்ட மாதிரி எழுத்தஞ்சி படி ஒவ்வொரு வருடமும் நம்ம அதை ரெனுவல் பண்ணணும் அதுக்கான காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதத்தில் நம்ம வந்து ஆடிட்டு முடிச்சுருக்கணும் ஆக்சுவலாக செப்டம்பர்லேயே முடிச்சுருக்கணும் ஒரு மாதம் இந்த வருஷம் வந்து ஐடியில் எக்ஸ்டென் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆடிட்டை முடிச்சுட்டு நீங்கள் பொதுக்குழுவில் அந்த தணிக்கை அறிக்கை ஒப்புதல் வாங்கியிருக்கணும் ஆக்சுவலாக செப்டம்பர் முப்பது நீங்கள் இப்போ பண்ணால் கூட செப்டம்பர் முப்பது நடத்தினா தான் போடணும் இல்லைனா காலதாமத்துக்கான ஃபீஸ்லாம் அவர் கேட்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் கேட்பாங்க ரெனுவலில் ஆக ஒரு நீங்கள் பொதுக்குழு கூட்டங்கிறது எல்லா சங்கமும் நீங்கள் ஒரு டேட்டை கொடுத்து நடத்திருங்க நடத்தி முடிக்கலாம் அது நடத்தி முடிச்சுட்டு யாராவது இந்த மாதிரி தான் எனக்கு அதுக்கு நீங்கள் எங்களை கேளுங்க எப்படி செய்யணும் நாங்கள் சொல்லித்தரோம் எப்போ வேணாலும் வாங்க எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் வாங்க ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க பேசுங்க அது அதுக்குன்னு நாங்கள் இருக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் உங்களை வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இது தான் ரொம்ப முக்கியமான காரியங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க இன்னும் சிறப்பாக செய்யணும் இத்தனை வருஷம் ஆச்சு நான் இதை எடுத்து செயல்படுறேங்கிறதுல நம்ம உங்களுடைய செயல்பாட்டில் வித்தியாசம் இருக்கணும் அஞ்சு வருஷம் செயல்படுற சங்கத்துக்கும் அஞ்சு மாதம் செயல்படுற சங்கத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து செயல்படணும் செயல்படுத்தணும் சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இ சாரும் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு மத்தியிலே நம்ம வந்திருக்கிறவங்கள உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாம் வரவேற்கலாம் நம்ம சோக்கின் சார் வந்து சிடிஓ கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த டிவிஷனில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்போதைக்கு நான் மட்டும் இருந்தேன் இப்போ நிறையா நீங்கள்லாம் நிறையா உருவானதுனால நம்ம எல்லாருக்கும் சேர்ந்து உதவி செஞ்சு நாங்கள் எல்லாரும் பகிர்ந்து வேலை செய்கிறதுக்காக சாரும் வந்திருக்கிறாங்க கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸராக அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு நீங்கள் வந்து மொகலாம் பார்த்தா ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க இல்லை முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா சார் வந்து உங்களுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொன்னார் அதில் சில பாயிண்ட்ஸ் விட்டு போயிடுச்சு அதை நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணிடுறேன் முக்கியமாக ஏன்னா இப்போது நீங்கள் உங்ககிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்கிறது அந்த ரெஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணும்போது கிரீவன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கல்ல குறைகள் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டர் போட்டு மெயின்டைன் பண்ண பண்ணுறீங்களா ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே எல்லாருமே பண்ணுறீங்களா தீர்மான நோட்டு இல்லை தீர்மான நோட்டு கிடையாதுங்க அது ஆமாம் 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 கிரீவன்ஸ் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு தமிழில் குறை தீர்க்கிறதுக்கான ரெஜிஸ்டர் குறைகளை குறிப்பிட்டு சொல்கிறதுக்கான ஒரு ரெஜிஸ்டர் சரியா உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்கிறேன் விலக்கி சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் அது நீங்கள் கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆனால் இப்போ புதுசாக எல்லா ஆர்டபிள்யூலையும் ஸ்கில் ட்ரைனிங்குன்ட்டு ஒரு ரெஜிஸ்டரை வைக்க சொல்லியிருக்காங்க எங்களோட பிசிசிடிஓ மேடம் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா நம்ம சிடிவிங்கோட ஹெட் அவங்க தான் அவங்க எதுக்கு இதை சொல்லியிருக்காங்கன்னா திறன் வளர்ப்பு ரொம்ப முக்கியம் வாழ்விட மேம்பாடு இப்போ தாண்டி வாழ்வியல் மேம்பாடும் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு வந்து திறன் வளர்ச்சிக்காக ஸ்கில் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்காங்க தாட்கோலேருந்து பண்ணுறாங்க டிஎன்எஸ்டிசியில் பண்ணுறாங்க நிறைய பண்ண
நாங்கள் அதன் மூலமாக வந்து பொருள் ஈட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபார்மேட்டை போட்டு நான் அவங்க கிட்டே சிபிஎஸ் கிட்டே சொல்லி ஒரு ஃபார்மேட்டை போட்டு உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டரை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறாங்களோ நீங்கள் அதில் நீங்களே என்ட்ரி போட்டுடலாம் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில்லப் பண்ணி எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இப்போ இப்போ என்னென்ன நிறைய கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க இப்போ ஃபோர் வீலர் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க வாட் பாய் வாட் கேர்ள் அந்த மாதிரி அப்புறம் டேலி நிறைய இருக்குது கோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் வந்து நான் கூட எல்லாருக்கும் அந்த நீங்கள் ஒரு குரூப் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா சிபிஎஸ்க்கு ஆர்டபிள்யூ குரூப்பு அதில் ஃபுல்லாகவே ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன் என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் அதில் நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா வாரம் வாரம் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த எடுக்கிறாங்க இல்லையா என்னென்ன குறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எடுக்கிறப்போ இதையும் சேர்த்து அவங்க சிபிஎஸ் வந்து நம்மளுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அதில் போ அதே போல் அதுலேயே வேறு ஏதாவது பயிற்சிகள் உங்களுக்கே வேறு எங்கேயாவது இருக்குது இது இது எங்களுக்கு கிடைக்கும்படி செய்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் கூட அதுக்கு அணைய ஏற்பாடு எதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பணம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இப்போ அக்கௌண்டபிலிட்டி பற்றி பேசுவோம் நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் என்னென்னா அதே நாளில் நீங்கள் போய்ட்டு பேங்கில் அக்கௌண்டில் டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கு பட் எனக்கு நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் நிறைய பேர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதனால் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒன்றா சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போய் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையிலே வச்சுட்டு இருக்கிற ஆட்டோபிஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது கண்டிப்பாக பண்ணவே கூடாது அன்னன்னைக்கு பணம் அன்னன்னைக்கே செல் பேங்க்கில் போய் செலுத்தணும் சப்போஸ் அன்னைக்கு மறுநாள் லீவு அப்படின்னாக்கா வேணால் ஒரு அது அது வேணால் ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் உங்களுக்கு இது பண்ணிக்கலாம் மறுநாள் மண்டே கொண்டு போய் நீங்கள் கட்டில் கட்டிடலாம் சரிங்களா அதனால் அது கொஞ்சம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இன்னொன்று நீங்கள் இங்கே மாதம் மாதம் வந்து நீங்கள் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களே புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க இல்லையா வரவு செலவு கணக்கு வரைக்கும் மாது நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து சரி பார்க்கறது நல்லது நீங்களே கூட கொண்டு வரலாம் ஒன்று இன்னொன்று சார் சொன்ன மாதிரி யார் வேணாலும் உங்களுக்கு கணக்கு வரவு செலவு கணக்கு கணக்கு கேட்பாங்க நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணுன்றது வேறு பட் நீங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இல்லை நீங்கள் வந்து ஆடிட் பண்ணுறது இதை இல்லை வரவு செலவு கொண்டு வந்து காட்டி அதை செக் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட நீங்கள் எங்கள் நாங்கள் எங்களை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தவிர்த்து முக்கியமாக கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ட்ரைனிங்னு ஒன்று இருக்குது இப்போதைக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாரையே ஒருத்தர் ஒருத்தர் என்ன சொல்லுவோம்னா இப்போ ஸ்கூலில் கூட பசங்களை வந்து நல்லா படிக்கிற பசங்க இன்னும் மற்ற பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு டீச்சர் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ளாரையே தெரிஞ்சதை நீங்கள் பகிர்ந்துக்கலாம் எந்த பிரச்சனையை நான் எப்படி சால்வ் பண்ணேன் நீ எப்படி சால்வ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆர்டபிள்யூ இன்னொரு ஆர்டபிள்யூ கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியும் நீங்கள் ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ என்கிட்ட இந்த பிரச்சனை இருக்குனாக்கா இந்த பிரச்சனை நீ சால்வ் பண்ண எப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி நீங்களும் அது உங்களுக்குள்ளாரி உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆர்டபிள்யூ சேர்ந்தே நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணலாம் சரிங்களா அதே போல் நீங்கள் எப்பயுமே எது எப் கலெக்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ரிசிப்ட் கொடுக்கணும் கொடுக்குறீங்களா நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு பில் கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிசிப்ட் கொடுக்குறீங்களா ரிசிப்ட் வச்சுருக்கீங்களா எல்லாருமே எல்லாருமே வச்சுருக்கீங்களா அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் கரெக்டாக சரிங்களா ஆனால் நிறைய கேள்வி இது பணம் வாங்குறாங்க என்ன செலவு பண்ணுறாங்க தெரியல நீங்கள் தீர்மானத்தில் கண்டிப்பாக கொண்டு வாங்க இப்போ எந்த இப்போ நீங்கள் பணம் வாங்குறீங்க ஒரு பத்தாயிரரூவா கலெக்ட் பண்ணுறீங்க என்ன காரணத்துக்காக கலெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுங்க செய் செய்யணும் ஆனால் தீர்மானத்தில் என்ட்ரி போட்டிங்கன்னா எந்த செலவுக்காக நாங்கள் இதை பண்ண போகிறோம்னு பண்ணிங்கன்னா அதை தான் பண்ணணும் வேறு மாதிரி மாற்றி பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நுணுக்கமாக நான் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு நான் நினச்சேன் நான் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்டுனாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் இதில் முக்கியமாக என்னென்னா சில பேர் வந்து நாங்கள் டைரெக்டாக நாங்கள் ஈவோ ஆஃபீஸ்லேயே கட்டிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் எங்ககிட்ட வந்தது அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது நம் குடியிருப்பு நம் பொறுப்பு வந்துட்டாவே நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக அசோசியேஷனில் தான் கட்டணும் வேறு எந்த வேறு எந்த சேனலுக்கும் நீங்கள் போய்ட்டு பண்ண முடியாது சரிங்களா ஒன்ஸ் நீங்கள் பொறுப்பு எடுத்துட்டா கண்டிப்பாக ஆர்டபிள்யூ கிட்ட தான் கொடுக்கணும் அ
அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில வார்த்தைகள் நம்ம யுவோ சார் யுவோ ஆஃபீஸ்ல இருந்து வந்த சூப்பரன் சார் பேசுவார் நீங்க யாரோ போயிட்டு எம்டி கிட்ட மேட்சிங் ரேட்ட குடுக்கலன்னு இமெயில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கீங்க கம்ப்ளைண்ட்டா நான் தப்பெல்லாம் எடுத்துக்கல சொல்ல கேளுங்க ஏன் குடுக்கலன்னு கேட்டாரு ஒரு மூணு அசோசியேஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க சார் மதெல்லாம் கொடுக்கல அதனால ஒரு அஞ்சு பத்து வந்தா நான் அனுப்பலான்னு சொன்னேன் அதனால ஒரு அசோசியேஷன் கொடுத்தா பேப்பர் வேஸ்ட் ஆயிடுமா என்ன திட்டினாரு அதனால இப்போ இம்மிடியட்டா இன்னைக்கே போயிட்டு என் எத்தனை பேர் கொடுத்துருக்கீங்களோ மேட்சிங் ரேட்டு நான் இம்மிடியட்டா ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அனுப்பிடுவேன் அதனால அது உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்கவே மாட்டேன் உங்களுக்கு எட் பதினெட்டு மட்டும் இந்த பிளாக் நீங்கள் எடுத்த பிளாக்கில் எங்கள் கான்ட்ராக்டரோ பார்க்குறத விட சரியாக இல்லாத மாதிரி எனக்கு தெரியுது நாங்கள் கொடுத்து ஏன் எனக்கு மூணு பிளாக் கொடுத்துருக்கோமா மூணு பிளாக்குமே ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்கு பாருங்க பிளாக்கேஜ் எடுக்கிறது இல்லை பிளாக்கேஜ் எடுக்கிறது இல்லை பிளாக்கேஜ் எடுக்கிறது இல்லை பாருங்க நான் வந்து காட்டுறேன் நாளைக்கு வரேன் பிளாக் என்ன சொல்லணும்னா குறிப்பாக பிளாக் நம்பர் ஒன்றில் அப்படியே கிடைக்குது எங்கள் கான்ட்ராக்டர் நம்ம முறைச்சி வேலை வாங்கிடுவோம் உங்ககிட்ட முறைக்கவும் முடியல திட்டவும் முடியல வேலை வாங்க முடியல நான் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல நாளைக்கு வரேன் நான் காலையில் ஆ சரி நாளைக்கு நாளைக்கு நான் வரேன் நான் அதை பார்க்க எனக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 பத்தாம் <laughs> 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 பத்தாம் தேதியிலேருந்து பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே அப்படி வச்சிடலாம் நாங்கள் உங்களுக்கு இது பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து ஆறு மாதமாக முடிஞ்சிருக்கணும்ல மார்ச்சுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யாரெல்லாம் பணம் வாங்கியிருந்தீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் புரியுங்களா மார்ச்சுக்கு முன்னாடி ஆமாம் இப்போ புதுசாக வாங்கினவங்களுக்கு இல்லை ஸோ இப்போ ஒரு ஆடிட் பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணாலும் நம்ம நல்லா இருக்கிறோமா இன்னும் என்ன செய்யணும் சரி நாங்கள் இத்தனை வருஷம் வேலை செய்கிறோமா கேளுங்க ஒவ்வொரு தடவை ஆடிட்டு வரும்போது ஒரு பத்து பாயிண்ட் எழுதி வச்சுட்டு போவாங்க ஏன்னா இன்னும் நல்லா வேலை செய்யணும் அதை இன்னும் சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனால் இன்னும் நம்ம அதை நம்ம செய்யணும் அந்த ஆடிட்டுக்கு நம்ம தான் பே பண்ணணும் அதுக்கு இதில் இருந்தே பே பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இது பண்ணி தரோம் அப்புறம் நாங்கள் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த காசு செலவு பண்ணணும் ஆனால் ஒரு சிலர் பூஜை கொண்டாடுறதுக்கு தீபாவளி கொண்டாடுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் இதில் எடுக்கக்கூடாது இப்போ இப்போ வந்துச்சு எங்களுக்கு பில்லெல்லாம் அதை நீங்கள் தெரியாமல் பண்ணியிருந்தா கூட அதை வந்து நீங்கள் உங்கள் சந்தால வசூல் பண்ணி இதில் கொண்டா போட்டுடணும் புரியுங்களா அதெல்லாம் இதில் கொண்டாடக்கூடாது இது வந்து இது வந்து மெயின்டென்ஸு மக்களுடைய காசு கவர்மெண்ட் காசு ஸ்ட்ரிக்டாக தான் நீங்கள் இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே இதோடு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் வந்து நீங்கள் கலந்துக்கிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி இறுதியாக நம்ம மத்தியில் வந்த வாலி சார் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லி நம்ம முடிச்சிருவாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த எல்லாம் போராடிக்குது அவங்களுக்கு இல்லை இல்லை சரி சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் சரி எல்லாரும் சங்கத்தை பற்றி எல்லாம் விரிவாக சொல்லிட்டாங்க நான் உங்கள் மத்தியில் இருக்கிற ஒருத்தரே உங்களுக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு இதை விட நாங்கள் யாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இப்போ ஒரு சில பேருக்கு சார்லாம் வந்து ரினியூவல் பண்ணி நாங்கள் வந்து மாற்றி கொடுத்தாங்க இந்த வராமல் இருக்குது 
அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த சார் தான் ஃபாலோ பண்ணாரு உங்களுக்கு பேசுவாங்க அதை பத்தி ரெண்டுமே பண்ணும் போது ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா சங்கத்தை புது நபர்கள் மாத்த நீங்க என்ன தயவு செய்து கேளுங்க கேட்டு நாங்க ஆலோசனை படி அதை பண்ணிக்கங்க அடுத்து எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் நாலாவது பிளாக் வாங்க இல்ல இங்க ஒன்பதாவது பிளாக் எல்லாம் இருப்பாங்க எந்த இதுல போனாலும் கேளுங்க தப்பா பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம் பண்றதுக்கு முன்னாடி சரியா பண்ணிட்டோம்னா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க நல்லது நடக்கணும் சரியா வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ வணக்கம் எல்லாருமே நல்லா பண்றது ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அது வந்து என்னென்ன சில ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு பிளாக்கும் சில ப்ராப்ளம் இருக்கும் அது ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் மீட்டிங் போட்டு ஒவ்வொரு பிளாக்கில் மீட்டிங் போட்டு நீங்களே அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் புரிய வைக்க முடியலன்னா நம்ம சிடி விங்கு இருக்காங்க சூப்பராக அவங்களுக்கு வந்து புரிய வச்சுடுவாங்க உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ டெய்லி தண்ணி கொடுக்குறதுக்கு கவர்மெண்ட்டில் வந்து இப்போ எட்டு புள்ளி ஒன்று ஆறு கோடிக்கு டண்டர் வச்சுருக்காங்க மெட்ரோ வாட்டரில் தனி லைன் போடுறதுக்கு சரிங்களா அப்புறம் முப்பது லட்சம் லிட்டர் த டேங்க்கு கட்டுறதுக்காகவும் எட்டரை கோடி வந்து சேங்ஷன் ஆகியிருக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு மாதத்தில் அதாவது நவம்பர் ஏழாம் தேதி டெண்டர் வச்சுருக்காங்க அது வந்து ஒரு மூணு ரெண்டு மாதத்தில் மூணு மாதத்தில் முடிக்கலாம் ஜனவரியில் உங்களுக்கு எல்லோரும் டெய்லி தண்ணி வர்றது கண்டிப்பாக வந்துடும் அதுக்கு வேண்டி மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணி இப்போ அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு கவர்மெண்ட்டே ஜீவா கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஒர்க்கு வந்து ஒன் மந்த்தில் ஆரம்பித்து ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் முடிச்சுருவாங்க டேங்க்கு கட்டுறது தான் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அது வந்துன்னா உங்களுக்கு தண்ணி பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனா உங்களோட அதாவது இப்போ மெயினாக வந்து அசோசியேஷன் எதுக்கு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் உங்கள் சந்ததி நல்லா இருக்கணும் இது மட்டும் தான் முக்கியமானது என்ன ப்ரா என்ன அசோசியேஷன் என்ன காரணம்னா ஒற்றுமையாக வாழ்வீங்க அதாவது சில பேர் என்ன நல்ல விஷயத்த கற்றுக்கலாம் குழந்தைங்க அதுக்கு மேலே தான் முன்னேறுவாங்க அடுத்த ச தலைமுறை வந்து நல்லா இருக்கும் இதுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே நல்லது தான் இது இப்போ நீங்கள் ப எல்லா யோசிக்கிறேன் நான் பணம் செலவு பண்ணுறோம் அப்படி இப்படி யார் பணம் செலவு பண்ணுறீங்க நீங்கள் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா யார் பணம் கவர்மெண்ட் பணம் தான் கட்டுறீங்க அது ஈக்குவலாக கவர்மெண்ட்டே எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுக்குது அது கவர்மெண்ட் பணம் செலவு பண்ணுறேன்னு மட்டும் மனசில் வச்சுங்க நீங்கள் அப்படி உங்கள் பணம் உங்கள் பணம்னு நினச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் எழுத்து எதுக்கு பணம் கட்டுறீங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அது சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அது புரிஞ்சிக்கிட்டாலே நம்ம சூப்பராக நம்ம பெரும்பாக்கம் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டு அசோசியேஷன் இப்போ எவ்வளோ சார் ஆண்டோர் பண்ணிடுவோம் நாற்பத்தி ஒம்பது அசோசியேஷன் ஆண்டோர் பண்ணியிருக்கோம் வேறு எங்கேயுமே இது மாதிரி நம்ம பண்ணது இல்லை நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸு செகண்ட் ப்ரைஸ் தேர்ட் ப்ரைஸும் வாங்கணும் அதுக்காக நீங்கள் வந்து எல்லாம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து சூப்பராக பண்ணணும்னு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேராக நாங்கள் கொடுத்தோம்னா ஏன்னா உங்களில் ஒருத்தர் பேசும்போது தான் உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா இந்த நீங்கள் பேசும்போது கட்டலை சுகமெல்லாம் எல்லாரும் முகத்தையும் பார்த்தேன் எங்கள் பிளாக்லேயும் தான் எங்கள் பிளாக்லேயும் தான் சொன்னீங்க ஸோ நம்ம செயல்படுகிறதை வைத்து நம்ம மாற்றணும் அதுதான் முக்கியம் சரிங்களா அடுத்த லெவலில் எப்படி போகிறது தான் எப்போது யோசிக்கணும் நான் சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் சொன்னால் போக மாட்டேங்கிறாங்க அதெல்லாம் நீ சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கிறணும் நாங்கள் எங்கள்கிட்ட வந்து என்ன கேட்கணும் சார் அடுத்த அமௌண்ட் எப்போ வாங்கி தருவீங்க இந்த இப்போ சார் ஏதோ ப்ரைஸ்லாம் சொன்னார் அது நாங்கள் எப்படி வாங்கணும் அதை தான் எங்கள்கிட்ட வந்து கேட்கணும் கூட்டத்துக்கு வர மாட்டேங்குது பேசுனா சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்குது செயலாளர் விலகிறாரு தலைவர் விலகிறாரு பொருளாளர் விலகிறாருலாம் சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கிறணும் சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம மத்தியில் வந்திருக்கிற நிர்வாக பொறியாளர்கள் நம்ம மத்தியில் உரையாற்றுவாங்க அவங்க சொன்னதை கவனிச்சிங்களா ஃபஸ்ட்டில் முப்பத்தி ஏழு பேர் கட்டலை அப்புறம் இப்போ போய் பாருங்கள் ஏழு பேர் தான் கட்டலை அது மாதிரி நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் அது பதினெட்டாவது பிளாக்கும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் பதினெட்டாவது பிளாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரும் அவங்க பிளாக்கை போய் பார்த்தோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கிற நம்மளை ஜீப் செக்ரட்டரி சார் வந்து அவங்க பிளாக்கை பார்த்து அவங்க ரூமெல்லாம் திறந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கைதட் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பிளாக்கும் நீங்கள் சிறந்து விளங்குறீங்க ஸோ நம்ம மத்தியில் வந்துருக்கிற ஈ சார் மா மாற்றிக்கிறேன்னா எவ்வளோ சவாலில் நீங்கள் நல்லது செஞ்சுருக்குறீங்க நல்லதை சொல்லி நம்ம பாராட்டணும் ஒரு செலப்ரேஷன் பண்ணணும் நம்ம எப்போவுமே அதை பண்ணிக்கிற மாட்டேங்கிறோம் அதனால தான் நம்ம எப்போ பாருங்கள் ஒரு டிப்ரெஷனாகவே இருப்போம் சங்கம் வேணாம் ஒன்றும் வேணாம் இதுவும் வேணாம் அதுவும் வேணாம் போ சார் நீ என்ன இப்படி பண்ண
ஆறாவது பிளாக்னு சாரே முன்மொழிஞ்சிட்டாரு வாங்க முன்மொழிவுகள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்க